டாலரன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு எஸ்ஏவை இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டாலரன்ஸ் அப்படின்ற எஸ்ஏவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வாட் இஸ் டாலரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா டாலரன்ஸ் அப்படின்றது சகிப்புத்தன்மை சரிங்களா டாலரன்ஸ் என்னது சகிப்புத்தன்மை ஸோ சகிப்புத்தன்மை அப்படின்றது நிறைய பேரோட பெர்செப்ஷனில் நிறைய விதமாக இதை வந்து நம்ம இன்டர்பிரட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஸ்டாண்ட் அப் வித் அப்படின்னு அர்த்தம் புட் அப் வித் பீப்புள் புட் அப் வித் பீப்புள் அப்படின்னா என்னென்னா நமக்கு பிடிக்காத ஒரு நபர் ஏதாவது இது பண்ணும்போது அதை பொறுத்துக்கிறது புட் அப் வித் பீப்புள் அல்லது டு ஸ்டாண்ட் திங்ஸ் சரிங்களா நமக்கு பிடிக்காத ஒரு பொருளை சகிச்சுக்கிட்டு நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது ஸோ அதுதான் டாலரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ டாலரன்ஸ் அப்படின்னாலே சகிப்புத்தன்மை ஓகே ஸோ ஸோ அந்த டாலரன்ஸை பற்றி தான் நம்ம இஎம் ஃபாஸ்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு எஸ்ஏ எழுதியிருக்காரு இந்த எஸ்ஏ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஷார்ட்டான எஸ்ஏ இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் இந்த ஸ்லைட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்லைட்ல ஒரு மூணே மூணு பேஜ்ல இந்த ஹோல் எஸ்ஏவோட டெக்ஸ்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாகவே மூணு மூணு பேஜ்லேயே கவர் ஆயிரும் சரிங்களா ரொம்ப ஒரு ஷார்ட்டான எஸ்ஏ இந்த ஷார்ட்டான எஸ்ஏ வந்து நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இஎம் ஃபாஸ்டர் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இஎம் ஃபாஸ்டர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இஎம் ஃபாஸ்டர் இஸ் நோன் ஃபார் இஸ் நாவல்ஸ் எஸ்பெஷலி அவரோட வேர் ஏஞ்சல்ஸ் ஃபியர் டு ட்ரெட் அப்படின்ற நாவல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் சரிங்களா இந்த வேர் ஏஞ்சல்ஸ் ஃபியர் டு ட்ரெட் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இதை எங்கேருந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அலெக்சாண்டர் போப்போட ஒரு கொட்டேஷன்ஸ்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் எடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி அ ரூம் வித் அ வியூ ஹாவட்ஸ் எண்ட் அ பேசேஜ் டு இந்தியா அ லாங்கஸ்ட் ஜேர்னி இதெல்லாம் இவரோட ஃபேமஸான போம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இவர் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் நாவலிஸ்ட் தான் அண்ட் நம்ம ப்ளூம்ஸ்பெரி குரூப் அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ப்ளூம்ஸ்பெரி குரூப்லேயும் இவர் ஒன் ஆஃப் த மெம்பர்ஸாக இருக்கார் அண்ட் இவரோட கெரியரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல முக்கியமான நிறையா ஜேர்னல்ஸ்க்கெல்லாம் இவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு சரிங்களா அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா கிங்ஸ் காலேஜு டாம்பிரிட்ஜ் ஸ்கூல் இந்த மாதிரி சில இம்பார்ட்டண்டான பிளேஸ் தான் இவர் வந்து படிச்சிருக்காரு அண்ட் இஎம் ஃபாஸ்டர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹி வாஸ் நாமினேட்டட் ஃபார் நொபேல் ப்ரைஸ் இன் லிட்ரேச்சர் 20 டைம்ஸ் சரிங்களா ட்வெண்ட்டி டைம்ஸ் இவர் வந்து ஹி வாஸ் நாமினேட்டட் ஃபார் நொபேல் ப்ரைஸ் பட் ஹி டிட் நாட் ரிசீவ் நொபேல் ப்ரைஸ் ஆனால் நொபேல் ப்ரைஸ் வாங்கலைன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவர் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் மெரிட் அப்படின்ற ஒரு ஹானர் வந்து இவர் கொடுத்துருக்காங்க எப்போ அப்படின்னா இவர் இறக்கிறதுக்கு ஒரு வருஷம் முன்னாடி இஎம் ஃபாஸ்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹி வாஸ் பார்ன் இன் த இயர் எயிட்டீன் செவன்டி நைன் ஹி டைடு இன் நைன்டீன் செவன்டி கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஒன் இயர்ஸ் இருந்திருக்காரு இந்த நைன்டி ஒன் இயர்ஸ்ல இவரோட நைன்டியத் இயர்ல அதாவது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவருக்கு ஆர்டர் ஆஃப் மெரிட் அப்படின்ற ஒரு ஆனர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இஎம் ஃபாஸ்டரோட ஆல்ம மேட்டர் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹி ஸ்டடிட் இன் டாம்பிரிட்ஜ் ஸ்கூல் அதே மாதிரி கிங்ஸ் காலேஜ் கேம்பிரிட்ஜ் இதெல்லாம் படிச்சிருக்காரு இவரோட ஃபேமஸான எஸ்ஏஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர் ஏஞ்சல்ஸ் ஃபியர் டு ட்ரேட் அ ரூம் வித் அ வியூ ஹாவட்ஸ் இன் அ பேசேஜ் டு இந்தியா த லாங்கஸ்ட் ஜேர்னி இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இதை தாண்டி இவர் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதை தாண்டி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் வந்து நிறையா ஜேர்னல்ஸ்க்கு எழுதியிருக்கார் சரிங்களா இவரோட மேக்னம் ஓப்பஸ் இஎம் ஃபாஸ்டரோட மேக்னம் ஓப்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என் பேசேஜ் டு இந்தியா அப்படின்ற பேக் தான் இஎம் ஃபாஸ்டரோட மேக்னம் ஓப்பஸ் அப்படின்றாங்க இன்ஃபேக்ட் நமக்கு வால்ட் விட்மன் எழுதின ஒரு போமும் வந்து அ பேசேஜ் டு இந்தியா அப்படின்ற டைட்டில் இருக்கும் அந்த போமை இன்ஸ்பயர் பண்ணி தான் அந்த போமை ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனை வச்சுக்கிட்டு தான் இவர் ஒரு நாவல் எழுதுறாரு அ பேசேஜ் டு இந்தியா சரிங்களா அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் நிறைய நிறைய பிளேசஸில் போய் நிறைய லெக்சர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அவரோட லெக்சர்ஸ்லாம் கம்பைல் பண்ணி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் நாவல் அப்படின்ற புக்கில் வந்து அவரோட லெக்சர்ஸ்லாம் கம்பைல் பண்ணுறாங்க ஸோ இவ்வளோ ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருந்த ஒரு பர்சன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா ஜேர்னல்ஸ்க்கு எழுதுறாரு லைக் பிளசன்ட் லேண்ட் டெய்ரி ஃபார் டிமத்தி அந்த மாதிரி நிறையா ஜேர்னல்ஸ்க்கெல்லாம் இவர் எழுதுறாரு அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா பெஞ்சமின் பிரிட்டன் அவரோட ஓப்பேரா பில்லி பார்ட் அப்படின்ற ஓப்பேராக்கும் இவர்
ஆர்டர் ஆஃப் மெரிட் அது எப்போ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இஎம் ஃபாஸ்டரோட டெத்துக்கு ஒன் இயருக்கு முன்னாடி இந்த ஆனர் கொடுக்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் இஎம் ஃபாஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா சில இம்பார்ட்டண்டான இன்ஃபர்மேஷன் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அவர் வந்து ஹி வாஸ் பார்ன் இன் எயிட்டீன் செவன்டி நைன் அண்ட் ஹி டைட் இன் நைன்டீன் செவன்டி அண்ட் ஹி இஸ் பெஸ்ட் நோன் ஃபார் இஸ் நாவல்ஸ் அண்ட் அவரோட ஃபேமஸான ஒர்க்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேர் ஏஞ்சல்ஸ் ஃபியர் டு ட்ரேட் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா அ ரூம் வித் அ வியூ ஹாவர்ட்ஸ் அண்ட் அ பேசேஜ் டு இந்தியா த லாங்கஸ்ட் ஜேர்னி இதெல்லாம் இவரோட ஃபேமஸான ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் நாவல் ரைட்டிங் ஹி ஹேஸ் ஆல்சோ ரிட்டன் லாட் ஆஃப் எஸ்ஸேஸ் ஃபார் வேரியஸ் ஜேர்னல்ஸ் அதே மாதிரி ஹி ஹேஸ் டெலிவர் லாட் ஆஃப் லெக்சர்ஸ் இன் வேரியஸ் பிளேசஸ் ஹிஸ் லெக்சர்ஸ் ஆர் கம்பைல்டு இன் டு அ புக் சரிங்களா அந்த புக்கோட நேம் தான் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் நாவல் ஓகே ஸோ இப்போ இஎம் ஃபாஸ்டரோட இந்த நோ எஸ்ஏவான டாலரன்ஸ் அப்படின்ற எஸ்ஏவை பற்றி பார்ப்போம் இந்த டாலரன்ஸ் அப்படின்ற எஸ்ஏ வந்து எப்போ பப்ளிஷ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டாலரன்ஸ்ன்ற எஸ்ஏ ஒரு போஸ்ட் வேர்ல்டு வார் எஸ்ஏ அதாவது வேர்ல்டு வார் இந்த செகண்ட் நடந்தது இல்லைங்களா செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறம் எழுதப்பட்ட ஒரு எஸ்ஏ அப்போ செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறம் உலகத்தில் இருக்க மனிதர்கள்லாம் வாழ்க்கையில் ஒரு பற்றுதலே பிடிப்பே இல்லாமல் ரொம்ப விரக்தியில் இருக்கும்போது இஎம் ஃபாஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா இப்போ சமூகத்திற்கு முக்கியமான விஷயம் எது ஒரு புதிய உலகத்தை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான விஷயம் என்ன அப்படிங்கும் போது அவராக அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறார் ஒரு புதிய உலகத்தை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் நிறைய ஆர்கிடெக்ட்ஸோ நிறைய கான்ட்ராக்டோ கான்ட்ராக்டர்ஸோ நிறைய மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸோ தேவையில்லை வி நீட் டு பில்ட் அ நியூ வேர்ல்டு விச் இஸ் ஃபில்டு வித் அ லாட் ஆஃப் பர்சிவரன்ஸ் இன் ஹியூமன் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்ல வர்றார் சரிங்களா அப்போ இந்த மனித குலம் ஒரு புது உலகத்தை உருவாக்குறதுக்கு பெரிய பெரிய ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸை கட்டி புதிய உலகத்தை உருவாக்க தேவையில்லை வி கேன் பில்ட் நியூ வேர்ல்டு வித் லவ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நோ அப்படின்றார் ஏன்னா லவ்வை வச்சு ஒரு புது உலகத்தை கிரியேட் பண்ணுமானா பிரைவேட் லைஃப் வேணால் உருவாக்கலாம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் பிரைவேட் லைஃப் வேணால் லவ்வை வச்சு உருவாக்கலாம் அப்போது இந்த எல்லா மனிதர்களுக்கும் உலகத்தில் இருக்க எல்லா மனிதர்களுக்கும் காமனான ஒரு வேர்ல்டை உருவாக்கணும் அப்படின்னா எதனால் அது சாத்தியம் அப்படின்னா லவ்வுனால் அது சாத்தியம் இல்லை டாலரன்ஸ்னால சாத்தியம் டாலரன்ஸ்னு என்னதுங்க சகிப்புத்தன்மைனால அது சாத்தியம் சரிங்களா அப்போ லவ்னால ஒரு சிவிலைசேஷனை ரீபில்டு பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் முடியும் ஆனால் லவ்னால ஒரு லிமிட்டட் அமௌண்ட் தான் முடியும் ஒரு பிரைவேட் லைஃப்பில் லவ் கேன் பில்ட் அ சிவிலைசேஷன் இப்போ ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்கன்னா இல்லை ஒரு ஃபேமிலி இருக்காங்கன்னா அந்த ஃபேமிலிக்குள்ளே லவ் வந்து இட் கேன் பில்ட் ரீபில்டு சிவிலைசேஷன் ஆனால் ஓவரால் அந்த ஹோல் வேர்ல்டுக்கும் ஒரு சிவிலைசேஷன் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா லவ்னால முடியாது டாலரன்ஸ்னால தான் முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த ஓவரால் ஒர்க்கோட இந்த ஓவரால் எஸ்ஏவோட இம்பார்ட்டண்டான ஐடியா சரிங்களா ஸோ இந்த எஸ்ஐல பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரிட்டிஷு ஜெர்மன்ஸ்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிட்டு பயங்கரமாக சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்கு இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்கணும் அப்படின்னா பிரிட்டிஷும் ஜெர்மன்ஸும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் லவ் பண்ண தேவையில்லை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சகிப்புத்தன்மை இருந்தால் போதும் ஏன்னா வேர்ல்டு இஸ் ஃபில்டு வித் லாட் ஆஃப் ரேசஸ் லாட் ஆஃப் கிளாஸ் சரிங்களா ஒவ்வொருத்தருக்கும் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு வகையில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் சரிங்களா அந்த மாதிரி எல்லா டிஃப்ரென்சஸையும் மக்கள் சகித்து கொண்டு வாழக்கூடிய அந்த சகிப்புத்தன்மை மக்களுக்கு இருந்தால் போதும் லவ் வந்து லவ்வை தாண்டி சகிப்புத்தன்மை மக்களுக்கு வேணும் அப்படின்ற சொல்றது தான் இந்த எஸ்ஐ சரிங்களா ஸோ இந்த எஸ்ஐ வந்து மெயினாக எதுக்காக எழுதுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போஸ்ட் வேர்ல்டு வார் இந்த செகண்டுக்கு அப்புறம் மக்கள் ஒரு டிவாஸ்டட் மனநிலையில் இருக்கும்போது இந்த எஸ்ஐ வந்து ஒரு பூஸ்டிங் ஃபேக்டராக இந்த எஸ்ஐ இருக்கு சரிங்களா இப்போ இந்த எஸ்ஐ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே அவர் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றாரு அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஆஃப்டர் த வேர்ல்டு வார் எவ்ரி திங் எவ்ரி எவ்ரி ஒன்ஸ் மைண்ட் இஸ் டெவாஸ்டட் டெஸ்ட்ரக்ட் ஆயிடுச்சு சரிங்களா பயங்கரமாக சீர் குழைஞ்சு போயிடுச்சு ஒவ்வொருத்தரோட மனநிலையும் அப்போ ஒவ்வொருத்தரோட மனநிலையும் பில்டு பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட மனநிலையும் பில்டு பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணோம் ஏன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வார் என்ன பண்ணியிருக்கு கிரேட்டஸ்ட் டிஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கு அப்போ இந்த
ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியல முடியுமா அல்லது கான்ட்ராக்டர்ஸு மார்க்கெட்டிங் போர்ட்ஸ் மூலமாக ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் இதனாலெல்லாம் முடியாது அப்படின்றாங்க உடனே அவரே இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறார் லைக் டிப்ளமசி எக்கனாமிக்ஸ் ட்ரேட் கான்ஃபரன்ஸ் இதெல்லாம் மூலமாக அந்த உடை மக்கள் உடைந்து சிதைந்து கிடக்கிற மக்களை ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இதெல்லாம் இப்போ எதுவுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகிறது இல்லை சரிங்களா இந்த அதே மாதிரி இந்த விஷயங்கள் டிப்ளமசி எக்கனாமிக்ஸ் ட்ரேட் கான்ஃபரன்ஸ் இது மூலமாக உடைந்து கிடக்கிற இப்போ மனிதருக்கு எது தேவையோ அந்த அடிப்படை தேவையை ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாது அப்படின்றாங்க அப்போ ரீபில்ட் இந்த சிவிலைசேஷனை ரீபில்ட் பண்ணுறதுக்கு எதனால தான் முடியும் அப்படின்னா லவ் அப்படின்னு ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க இவர் என்ன சொல்கிறாரு லவ்னாலே கண்டிப்பாக இந்த ஹோல் சிவிலைசேஷனை ரீபில்டு பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா லவ் வந்து ப்ரைவேட் லைஃப்பில் சாத்தியம் பிரைவேட் லைஃப்பில் ஒரு சிவிலைசேஷனை ரீபில்டு பண்ணுறதுக்கு லவ்னால் சாத்தியம் ஆனால் பப்ளிக் அஃபேர்ஸில் லவ்னால் பெரிய இம்பேக்டை ஏற்படுத்த முடியாது ஏன்னா ஒருத்தன் லவ் பண்ணுறதும் லவ் பண்ணாமல் இருக்கிறதும் அவனுடைய தனிப்பட்ட கருத்து ஒரு விஷயத்த பிடிக்கிறதும் பிடிக்காததும் அவனுடைய தனிப்பட்ட கருத்து அப்படின்றாங்க சரிங்களா அப்போது லவ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒரு அப்சர்டான விஷயம் சரிங்களா ஏன்னா இந்த லவ் அப்படின்றது நாடுகளை கடந்து பல பிஸ்னஸை கடந்து டிஃப்ரென்ஸை கடந்தெல்லாம் லவ்னால டிராவல் பண்ண முடியாது அப்போ பிரைவேட் அஃபேருக்கு பிரைவேட் லைஃபுக்கு லவ் வேணா சாத்தியம் பிரைவேட் லைஃபோ பிரைவேட் அஃபேரில் ஒரு ரீஹேபிட்டேஷன் ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஒரு ரெஜுவினேஷனுக்கு ரீபில்டிங் சிவிலைசேஷனுக்கு லவ் சாத்தியம் ஆனால் ரீபில்டிங் ஆஃப் பப்ளிக் லைஃபுக்கு லவ் சாத்தியமா அப்படின்னு கேட்டா அவர் என்ன சொல்றாரு நோ சாத்தியம் இல்லை அப்படின்றாரு அப்ப என்னதான் சாத்தியம் அப்படின்னா டாலரன்ஸ் தான் சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப டாலரன்ஸ்னா என்ன நான் டாலரன்ஸ்னா என்னன்னு இந்த கிளாஸ் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டேன் டாலரன்ஸ் அப்படின்றது சகிப்புத்தன்மை சகிச்சு கொள்றது அப்படின்றாங்க ஸோ அந்த சகிப்புத்தன்மைக்கு ஃப்ராஸ்ட்ரே வந்து ஒரு எக்ஸ் இது டெஃபினேஷனும் சொல்றாரு டாலரன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா டாலரன்ஸ்னா டு பி ஏபிள் டு புட் அப் வித் பீப்புள் to be able to put up with people or to stand things seringla oru porulayo illa oru manidargalayo sagithu konda andha edathil irukkaradhukku per da tolerance abindranga indha tolerance vandu enga irundhu varudhu abina oru tharnala love e panna mudiyada oru manidarnala kuda tolerate a irukka mudiyum seringla ena war mudinjiruchu war la nariya nabargal avangalukku rombave nerkamana nariya people e elandirupanga appo ஒருத்தர் பீப்புளை இழந்த சோகத்தில் இருக்கும்போது அவங்கனால லவ் பண்ணுறது கஷ்டம் ஆனால் அவங்களால ஒரு பொருளை டாலரேட் பண்ணிக்கிறது ஈஸி ஓகே ஒன் மே நாட் ஏபிள் ஒன் மே நாட் பி ஏபிள் டு லவ் பட் ஒன் கேன் டாலரேட் அப்படின்றாரு ஆனால் என்ன இந்த டாலரன்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம்லாம் இல்லைங்க இந்த டாலரன்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு போரிங்கான விஷயம் டல்லான விஷயம் நெகட்டிவான ஒரு விஷயம் பொறுத்து கொள்றது சகிப்புத்தன்மைக்கு சரிங்களா சகிப்புத்தன்மைன்றது ரொம்ப போரான ஒரு விஷயம் அப்போ சகிப்புத்தன்மை யாருனால பாசிபிள் அப்படின்னா யாரோட மனநிலை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ யாரோட ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் ரொம்ப சவுண்டாக இருக்கோ அவங்கனால தான் டாலரன்ஸ் பாசிபிள் டாலரன்ஸ் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி டு தோஸ் ஹூஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் வெரி சவுண்ட் அப்படின்றார் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த டாலரன்ஸ் பற்றி இப்போ ரெண்டு விஷயம் பற்றி பேசினார் ஆரம்பத்தில் லவ்வா டாலரன்ஸ் அப்படிங்கும் போது இவர் டாலரன்ஸ் அப்படின்றார் அதே மாதிரி டூ கைண்ட் ஆஃப் நேஷன் நேஷன் ரெண்டு வகைப்படும் ஒரு வகை என்ன அப்படின்னா நாசிக்கள் இருந்தாங்க இல்லையா ஜெர்மனியில் ஜெர்மனி மாதிரியான நாடு ஒன்று டெமோக்ராட்டிக் நாடு ஒன்று இந்த ஜெர்மனியில் என்ன பிரச்சனை நாசிக்கள்னால யூதர்களை சகிச்சுக்கவே முடியல சரிங்களா யூதர்கள் அவங்க நாசிக்களுக்கு முன்னாடி அதாவது நாசினா உங்களுக்கு தெரியுங்க இல்லையா ஜெர்மனியோட ஒரு ரேஸ் ஸோ ஜெர்மனியில நாசிக்களோட வளர்ச்சியை கம்பேர் பண்ணும்போது யூதர்களோட வளர்ச்சி நல்லா இருந்தது சரிங்களா அதனால ஜெர்மானியர்கள்னால என்ன பண்ண முடியல நாசிக்களோட வளர்ச்சியை பொறுத்துக்க முடியல ஸோ அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க நாசிக்களை நாட்டை விட்டு வெளியில் துரத்துறாங்க நாசிக்களோட செல்வங்கள் சொத்து எல்லாத்தையும் பிடுங்கிட்டு அவங்கள ஜெர்மானியை விட்டு வெளியில் அனுப்புறாங்க ஸோ இது ஒரு இது ஒரு வகையான கண்ட்ரி இன்னொரு வகையான கண்ட்ரி என்ன அப்படின்னா டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி ஸோ இந்த நாசிஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது ஜெர்மனியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சகிப்புத்தன்மை இல்லாத ஒரு நாடு அது இதே டெமோக்ரஸி அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா டெமோக்ரஸியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சகிப்புத்தன்மை நிறையா வளர்த்துக்கிறப்ப நிறையா நீங்கள் வந்து டிக்டாக்கு யூடியூப்பு எல்லாம் பார்க்கலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிடிக்காத அறிவறுக்கத்தக்க நிறையா விஷயங்கள் வரலாம் 
சரிங்களா அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை சகிச்சுக்கிட்டு கடந்து போயிடும் இதே ஜெர்மனியில் இப்படிலாம் வந்துச்சுன்னா டக்குன்னு கூப்பிட்டு சுட்டு தள்ளிடலாம் சரிங்களா இல்லை சவுத் கொரியாவில் இது மாதிரி நடந்ததுன்னா அவங்கள மேர்டர் பண்ணிடலாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடலாம் பட் நம்ம நாடு என்னது ஒரு கருத்தை ஒருத்தர் சொல்கிற ஒரு வேளை அந்த கருத்தை நமக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சகிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கோம் சரிங்களா இது எங்கே பாசிபிள் டெமோக்ரஸியில் தான் பாசிபிள் அதே மாதிரி இஎம் ஃப்ராஸ்டர் என்ன சொல்கிறார் இந்த ரெண்டு வகையான நேஷனில் அதாவது ரொம்ப அடமெண்ட்டான நேஷன் அதாவது நாசி வே லைக் நேஷன் அந்த மாதிரி நேஷன் பெஸ்டா அல்லது டெமோக்ராட்டிக் வே ஆஃப் நேஷன் பெஸ்டா அப்படின்னு கேட்டா டெமோக்ராட்டிக் வே ஆஃப் நேஷன் தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு இஎம் ஃப்ராஸ்டர் சொல்றாரு ஏன் அப்படின்னா ஏன்னா டெமோக்ராட்டிக் வே ஆஃப் நேஷன்ல தான் எவ்ரி ஒன் கேன் புட் அப் வித் புட் அப் வித் அப்படின்றது ஒரு ஃப்ரேசல் வேர்புங்க புட் அப் வித் அப்படின்னா டு டாலரேட் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ டெமோக்ரஸி நம்ம நாட்டிலேயே பார்த்தோம்னா எல்லாருமே எவ்ரி ஒன் கேன் புட் அப் வித் எவ்ரி திங் இப்போ நமக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கல அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணுறோம் உடனே பயங்கரமாக அதை அப்போஸ் பண்ணாமல் அதை சகிச்சுக்கிட்டு போகிறோம் சரிங்களா அப்போது டெமோக்ரஸியில் டாலரன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சகிப்பு தன்மை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ட்டு அடுத்து என்ன சொல்கிறாரு டாலரன்ஸ் இஸ் நாட் ஆஸ் டிவைன் அ ப்ரின்ஸிபல் ஆஸ் லவ் லவ்வோட கம்பேர் பண்ணும்போது டாலரன்ஸ் ரொம்ப டிவைனான ப்ரின்ஸிபல்லாம் கிடையாதுங்க ரொம்ப புனிதமான கொள்கையெல்லாம் கிடையாதுங்க இது என்னது டாலரன்ஸ் அப்படின்னா என்னது ஒரு ஓவர் கிரௌடடாக இல்லை ஓவர் ஹீட்டடாக இருக்க ஒரு உலகத்தில் நம்ம நமக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திக்கிட்டு அந்த வாய்ப்பை தக்க வைக்கிறதா டாலரன்ஸ் சரிங்களா ஸோ நம்ம பைபிளில் சொல்கிற மாதிரி லவ் தை நெய்பர்ஸ் எல்லாத்துனாலே எல்லாரோட நெய்பர்ஸும் நேசிக்க முடியாது ஆனால் பொறுத்துக்க முடியும் சரிங்களா இப்போது நமக்கு நம்ம சந்திக்கிற மனிதர்கள் எல்லாத்தையுமே நம்மளால் நேசிக்க முடியாது ஆனால் அவங்க கிட்ட இருக்க இன்டிஃபரன்ஸ் அவங்க கிட்ட இருக்க டிஃபரன்ஸஸை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் டாலரேட் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ நம்மளால் எல்லாத்தையும் லவ் பண்ண முடியலன்னா கூட அவங்களுடைய கேரக்டர் நமக்கு பிடிக்கலனா என்ன பண்ணலாம் டாலரேட் பண்ண முடியும் சரிங்களா அப்போ வி ஹாவ் டு டாலரேட் அப்போ என்ன சொல்றாரு ஒன் கே நாட் லவ் டோட்டல் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அப்போ லவ் ஜென்ரலி கிவ்ஸ் அவுட் ஆஸ் சூன் அஸ் ஒன் மூவ்ஸ் அவே ஃப்ரம் ஒன்ஸ் ஹோம் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ டேலரன்ஸ்னால தான் எல்லாமே பாசிபிள் லவ் எங்கெங்கெல்லாம் பாசிபிளாக முடியலையோ லவ்னால எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு விஷயத்த சாத்தியப்படுத்த முடியலையோ அந்த இடத்துல எது சாத்தியப்படுத்தும் டாலரன்ஸ் சாத்தியப்படுத்தும் அப்படின்றாங்க சரிங்களா அப்போ இந்த சிவிலைசேஷனோட டெவலப்மெண்ட்ல இந்த நாட்டில் என்னென்ன யார் யாருக்கு என்னென்ன தேவை கண்ட்ரில ஆஃப்டர் வார் கண்ட்ரி நீட்ஸ் லாட் ஆஃப் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் கான்ட்ராக்டர்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கமிஷனர்ஸ் மார்க்கெட்டிங் போர்ட்ஸ் ப்ராட்காஸ்டிங் கோப்ரேஷன் இதெல்லாம் தேவையா இதெல்லாம் இருக்கணும் இதெல்லாம் எதுக்கு இருக்கணும் ஒரு புது உலகத்தை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கணும் இந்த புது உலகத்தை கிரியேட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் மட்டும் போதுமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை சவுண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டு தேவை எல்லாத்துக்குள்ளாரையும் எப்படி இருக்கணும் சவுண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அவங்களோட ஆன்மா ரொம்ப சவுண்டான ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டில் இருக்கணும் அப்போ சவுண்டான ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டுக்கு இருக்கும்போது லவ் இருந்தால் போதுமா அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா நோ லவ் கேன் ரீபில்ட் ஒன்லி ப்ரைவேட் சிவிலைசேஷன் ப்ரைவேட் லைஃப் அப்போது லவ்னால் அது பாசிபிள் இல்லை அப்போ வேறு எதுனால பாசிபிள் இல்லை இந்த லவ் வந்து என்ன பண்ணுச்சு ஈவன் கிறிஸ்டியன் சிவிலைசேஷன்லேயே லவ் வந்து ஏகப்பட்ட பிரச்சனை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்ட்டு அவர் இன்னொரு கோட் என்ன பண்ணுறாரு ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷனை கோட் பண்ணுறாரு ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷனோட கொள்கை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரெட்டர்னிட்டி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வரும் ஃப்ரெட்டர்னிட்டினா என்னது சகோதரத்துவம் சரிங்களா ஃப்ரெட்டர்னிட்டி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷனோட கொள்கை இதில் பார்த்தோம்னா ஃப்ரெட்டர்னிட்டின்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அந்த வார்த்தை கூட அவங்களால புட் ஸ்டாண்ட் புட் அப் வித் பண்ண முடியல அது அவங்களால டாலரேட் பண்ணல பண்ண முடியல சரிங்களா அப்போது லவ் இஸ் வாட் இஸ் நீடட் வி சேண்ட் அண்ட் தென் சிட் பேக் ஸோ லவ் வந்து ப்ரைவேட் லைஃபுக்கு ஓகே ஆனால் பப்ளிக் அஃபேர்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு பப்ளிக் அஃபேரை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன தான் தேவை டாலரன்ஸ் தான் தேவை அப்படின்றாரு அப்போ டாலரன்ஸை பற்றி இது வரைக்கும் யாருமே யாருமே இது வரைக்கும் எதை பற்றியும் பேசணும் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நோ ஒன் ஹேஸ் எவர் ரிட்டன் அ நோடு டு டாலரன்ஸ் ஆர் ரெய்ஸ்ட் அ ஸ்டேட் ஸ்டாச்சு டு ஹ ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி
ஒரு போயம் எழுதுனது இல்லை அல்லது டாலரன்ஸ்க்காக இது வரைக்கும் யாருமே எந்த ஒரு ஸ்டாச்சுவும் மேக் பண்ணதில்லை அப்போது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு டாலரன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா டாலரன்ஸ்க்கு எல்லாத்தினாலையும் டாலரண்ட்டாக இருக்க முடியாது டாலரண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் சவுண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் வி கேன் டாலரேட் டிஃப்ரெண்ட் ரேசஸ் கிளாஸஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டு செட்டில் டவுன் சரிங்களா அப்போது டாலரன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அப்போது இந்த வேர்ல்டு வந்து இஸ் வெரி ஃபுல் ஆஃப் பீப்புள் இந்த வேர்ல்டில் வந்து எல்லாம் ஏகப்பட்ட கூ ஊட்டம் ஆஃப் மக்கள் இருக்காங்க இப்போது எல்லாத்தையும் எல்லாத்துக்கும் பிடிக்க போகிறது இல்லை மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் பீப்புள் ஒன் டஸ் நாட் நோ நமக்கு தெரியாத மக்கள் இருப்பாங்க நமக்கு பிடிக்காத மக்கள் இருப்பாங்க அவங்களுடைய ஸ்கின்னோட நிறத்தின் கலர் நமக்கு பிடிக்காமல் இருக்கும் அவங்களோட மூக்கோட ஷேப் பிடிக்காமல் இருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி த வே தே ப்ளோ தெம் ஆர் டோன்ட் ப்ளோ தெம் அவங்கள பற்றி அவங்க பேசுறது அவங்கள பக்கட்டாக பேசுவாங்க இல்லையா அது நமக்கு பிடிக்காமல் இருக்கும் சரிங்களா அல்லது அவங்க பேசுகிற வ வழி மெத்தட் நமக்கு பிடிக்காமல் இருக்கும் அவங்களோட ஸ்மெல்லு அவங்களோட க்ளோத்ஸு அவங்களோட ஃபான்னஸ் ஃபார் ஜாஸ் மியூசிக்கில் ஜாஸ் பிடிக்குமா இல்லை பாப் பிடிக்குமா எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் இது மற்றவங்க கிட்ட நமக்கு நிறைய விஷயம் பிடிக்காமல் இருக்கலாம் அப்படி மற்றவங்க கிட்ட நமக்கு நிறைய விஷயம் பிடிக்காமல் இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் வி ஹாவ் டு ஸ்டாண்ட் வித் ஸ்டாண்ட் சரிங்களா வி ஹாவ் டு டாலரேட் அப்படின்றாரு அப்போ அதுக்கு தான் அவர் என்ன சொல்ற ரெண்டு டைப் ஆஃப் கண்ட்ரி சொல்றாரு ஒன்னு நாசி சொல்யூஷன் இன்னொன்னு வந்து டெமோக்ராட்டிக் சொல்யூஷன் நாசி சொல்யூஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாசி சொல்யூஷன்ல ஒருத்தனை பிடிக்கல அப்படின்னா செக்ரகேட் தேம் அவனை தனிமைப்படுத்திடுறாங்க ஸ்ட்ரூட் அப் அண்ட் டவுன் ப்ரொக்ளைமிங் தட் யூ ஆர் த சால்ட் ஆஃப் த ஏர்த் நீ இந்த ஏர்த்தில் இருக்க ஒரு உப்பு மாதிரியானவன் அப்படின்லாம் உர ஓரம் கட்டிடலாம் ஒருத்தனை பிடிக்கலனா இன்னொரு வகை ஆஃப் லிவிங் இருக்குது அதுதான் டெமோக்ராட்டிக் வே அந்த டெமோக்ராட்டிக் வேயில் உங்களுக்கு அவனை பிடிக்கலையாலும் இஃப் யூ டோன்ட் ட்ரை டு லவ் தேம் என்ன பண்ணலாம் யூ யூ கேன் ட்ரை டு டாலரேட் தேம் சரிங்களா அப்போ இந்த டெமோக்ராட்டிக் வே வந்து ஒரு நல்ல வே இந்த டெமோக்ராட்டிக் வே இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணலாம் இந்த போஸ்ட் வார் பீரியடில் ஒரு 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 பெட்டரான சொசைட்டியை மேக் பண்ண முடியும் அப்படின்றார் ஸோ இதுதான் செகண்ட் பார்ட்டு தேர்டு பார்ட்டில் என்ன சொல்கிறாரு நான் இந்த டெவலப் ஆன நேஷனுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் ஐ வில் பேர்ஜ் திஸ் நேஷன் ஐ வில் கிளீன் அப் திஸ் சிஸ்டி அப்படின்லாம் நிறையா சொல்கிறார் இந்த மாதிரி சொல்கிற ஃப்ரேசஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பயமுறுத்தது என்னை ரொம்ப டெரிஃபை பண்ணுது இந்த மாதிரியான சிட்டி ஃப்ரேசஸ்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஸோ நம்ம டாலரன்ஸை வந்து ஒரு ஒரு கிரேட்டஸ்ட் டிவைன் ப்ரின்சிப்பலாக வச்சுக்கிட்டு டாலரன்ஸ் இன் மை ஃபாதர்ஸ் ஹவுஸ் ஆர் மெனி மேன்ஷன்ஸ் இன் சப்போர்ட் ஆஃப் சச் அ வியூ அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளோட மனநிலையை அந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணிக்கணும் நம்மளோட மனநிலையை ஒரு நல்ல மனநிலை எல்லாத்தையும் பாதுகாக்கிற எல்லாத்தோட ஐடியாஸையும் அக்செப்ட் பண்ணுற ஒரு மனநிலையை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் வளர்த்து வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றாரு ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வளர்த்துக்கிற ப்ராசஸில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அந்த வளர்த்துக்கிற ப்ராசஸில் நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் டேக் கேர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஏன் வந்து பீப்புள்லாம் ரொம்ப ஃபேட்டாக இருக்காங்க ஏன் வந்து டெலஃபோன் தேவை ஏன் அவன் வந்து நான் சொல்கிறத கேட்கவே மாட்டேங்கிறான் ஏன் வந்து அவன் உளர்றான் இந்த மாதிரி எல்லா டிஃப்ரென்ஸையும் ஏன் ஏன் அது அப்படி நடக்குது அப்படின்றதெல்லாம் அந்த கொஷினே கேட்காம நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே இது பண்ணிக்கிட்டு சரிங்களா வித் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸசைஸ் எது எதை ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸசைஸ்னு சொல்கிறாரு இப்போ வாக்கிங் போகிறது ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸு ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸசைஸ்னு ஆத்தர் எதை சொல்கிறாரு டாலரன்ஸை பொறுத்துக்கிறத சகிப்பு தன்மையை ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸசைஸ் அப்படின்றாரு ஸோ அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸசைஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ இஎம் ஃப்ராஸ்டர் ஆஃப்டர் வார் அதாவது செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மனிதனுக்கு அதிகம் தேவைப்படுவது லவ் இல்லை டாலரன்ஸ் சரிங்களா இஃப் ஹி ஸ்டார்ட் டு டாலரேட் திங்ஸ் ஹி கேன் ஏபிள் டு வித் ஸ்டாண்ட் ஆர் வித் ஹோல்ட் எவ்ரி திங் இந்த சொசைட்டி அப்படின்றது தான் இந்த இஎம் ஃப்ராஸ்டரோட டாலரன்ஸ் அப்படின்ற எஸ்ஏவோட ஓவரால் ஐடியா